India lives in villages as a 75% population lives in rural areas. A sizable number of rural families practice agriculture for livelihood. The state government is taking strategic measures to improve access of rural families to latest farming techniques, knowledge and farm inputs like fertilizers and seeds. The foremost objective is to ensure benefits to the needy families. Madhya Pradesh has 75% agriculture dependent families. The government is taking steps to make agriculture profitable. Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project reached out to lakhs of poor families in nine districts unfolding before them the latest knowledge in farm sector. The project aimed at providing better options of livelihoods to the resource deficient rural families in remote villages in tribal districts. The Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project launched strategic measures to help the poor tribal families access resources, market, information and services so that they have opportunities to improve quality of life and attain economic prosperity. Every month, there is a meeting in our Vindori office. And in this meeting, we come to the village, so the village of the village, 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 करने के लिए क्या-क्या चीज मतलब साधन की आवश्यकता होगी उसको जो है उर्वरक कीटनाशक जो दवाई होगा जैसे डीएपी यूरिया ये सब खेत में नहीं डालना है द प्रोजेक्ट इनकरेज द पुअर फैमिलीज टू हार्नेस अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर रेजिंग देयर इनकम लेवल्स अवेकनिंग द फार्मर्स टुवर्ड्स लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन अ साइजेबल लैंड मेजरिंग 142955 हेक्टेयर्स have been brought under irrigation in nine districts. The irrigated land in 2004 was only 69,109 hectares. With increased irrigation, 2,34,930 hectare area has been turned out to be double crop area. The crop density has increased from 105 to 128%. The efforts to increase crop productivity led to increase in productivity of wheat by 9.28%, cotton by 7.5%. Productivity of paddy has increased by 10%, groundnut by 6.9% and jawar by 6.91%. Besides, the productivity of masoor has increased by 11.81%. The Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project also facilitated the process of issuing credit cards to 73,796 farmers and also guided them to use this. Resultantly, living standards of farmers has shown a visible improvement. Associating the farmers of Baga tribal community with modernized farm activities can be described as the biggest achievement. They are getting good income and have also addressed malnourishment in their families. Introduction of system of rice intensification helped the rice growing poor farmers raise their yield by twofold. As many as 50,000 farmers in 1,266 villages in nine project districts are practicing SRI on 17,209 hectares. The initiatives for improving farm-based livelihoods have made the agriculture a profitable proposition for the poor families. They have new avenues of prosperity unfolding before them. The project is also promoting organic farming. The bio-farming is the key to reducing agriculture cost, increase fertility of soil and also quality production. A total of 1,769 hectares 
belonging to 1,418 farmers has been brought under organic farming in Shehdol, Mandla, Dindori and Anukpur districts. मुख्य काम है हमारा जैविक खेती करना जिसमें जो है रासायनिक खाद रासायनिक दवाइयां इनका उपयोग नहीं करना है और इसी तरह से हम लोग अभी तीन साल चार साल से जुड़े हुए हैं इससे तो हमें एक इसके जो रासायनिक खाद जो हम नहीं डलवा रहे हैं तो उसके बीच में हमें कैचुआ खाद का प्राथमिकता दिया गया है तो कैचुआ खाद भी है अभी हमारे पास कैचुआ भी है और उसी का खाद को हम लोग मैंने खेत में डालते हैं Organic farm products are in high demand considering the health hazards caused by chemically grown products. Many farmers in Manla, Shehdol, Dindori and Anupur have produced organic crops and earned handsomely. हम लोग बहुत पहले से ही जैविक खेती करते थे बाकी हमारे यहां कोई प्रमाण नहीं था। हम लोग कास्ते करते थे और हम लोगों का जो अनाज था वह हमारे सेठ लोगों के पास में वैसे ही कम से कम आधी कीमत में ही ले लिया जाता था परंतु जब से हमारा प्रमाणीकरण हुआ है अभी बेगा इसी वर्ष के धान जब हम यहाँ से कंपनी से दिया गया था हमें धान पूसा सुगंधा फाइव के नाम से तो वह धान का हम लोगों का उपज भी अच्छी हुआ सर और जब हम पहले गांव में स्तर में सेठ लोगों के पास बेचते थे तो सात रुपये आठ रुपये बिकता था और हम लोगों को के सी बनवा के अगर उचित मूल्य की दुकान में बेचते थे तो दस रुपये ग्यारह रुपये बिकता था आज हमें हमारे किसान भाइयों को जैविक समूह वालों को हमारे ग्राम में छब्बीस लोगों का एक समूह है सर वे अपने यहाँ पंद्रह रुपये प्रति किलो के हिसाब से धान खरीदी हुआ और घर बैठे हुआ है सर क्योंकि हम लोगों को बाजार में ले जाना अलग पड़ता किराया देना पड़ता था वहाँ हमारे काटा बाँट से भी सेठ लोग कुछ शोषण करते थे जो हमारे घर बैठे लोगों से हम खरीदी के इसलिए हमारे यहाँ बहुत उत्सुक हैं इन डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट नेचुरली ग्रोन आजीविका फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हैज बीन लॉन्च फॉर ट्रेडिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूस द कंपनी प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग लाइक इरीगेशन पंप सेट organic manure and biopest control solutions the company has proved immensely useful to the farmers producer company jo garibon ko jo kheti karaye ps5 ka aur basmati isme isme jo hai uch daam pe khareedi bhi ki hai yani hamare krishak se jo hai 25 krishak hai isme isme uch daam pe dhan ki khareedi hua jisse unko jo hai adhik se adhik fayda bhi hua ye jo apna ps5 tha सीधे जो है अपने को जो है कंपनी से मिली थी इसमें जो है सीधे सीधे हमको पंद्रह सौ रुपये जो है कुंटल जो है हमने धान के जो है उसमें खरीदी की है प्रोड्यूसर कंपनी जो है चावल निकाल के पचास रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है बिचरी कर रही है जैविक खेती के आधार से अडोप्टिंग फार्म इनोवेशन अनियन कल्टिवेशन वॉज टेकन इन खरीफ सीजन The reason is that in October and November the onions are in high demand and market price goes up. Keeping this in view, farmers were encouraged to grow onions in Kharif season. Today, 2638 farmers are cultivating onion on 952 hectares. Rabi ki pyaaj mein hame zyada prabandhan sinchai और कई समस्याएं जैसे मवेशियों का आ जाना समय में पक नहीं पाते थे और रेट बहुत कम मिलता था और हम खरीफ में जब लगाना शुरू किए तो दूसरे साल से पानी की तो कोई कमी ही नहीं पड़ी क्योंकि बरसात रहता है दूसरी बात हमें किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं करना पड़ा न बाड़ी बनानी पड़ी फसल लगे रहते हैं हर किसानों के वो नहीं देख ज़्यादा नहीं करना पड़ा और रेट में हमने रबी में चार से पाँच रुपए किलो बेचे खरीफ में वही प्याज हमको उतना ही उत्पादन मिला लेकिन रेट हमको दो से चार गुना ज्यादा मिला तो हमें खरीफ का प्याज में ज्यादा फायदा है द प्रोडक्शन ऑफ अनियन इन खरीफ सीजन हैज बीन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली फार्मर्स आर गेटिंग गुड रेम्यूनरेटिव प्राइसिस प्रॉफिट्स हैव गॉन अप Over 50,000 farmers have been associated with system of rice intensification following a series of initiatives for agriculture development. A producers company has been registered at Dindori to ensure remunerative prices to the farmers. 64 seed production cooperative societies have been registered for self-sufficiency in seed production. 
Besides, 38 weekly hearts have been developed for access to market facility. Capacity building of farming community through Gram Sabha, farm loans at 0% interest and running farmers' field schools are other notable initiatives. Farmers were informed and counselled about horticulture crops through farmers' field schools. Collecting soil samples for soil testing and rational use of fertilizers were also informed to them. तो एक मीटर के चकलाई हो या दस मीटर की लंबाई हो उसमें उसमें माने आधा किलो बीज डाला जाए हैं और उसको झरना से माने पानी सींचे का और उसका परत है नीचे खाद का परत रहेगा फिर बीज रहेगा बीज के ऊपर फिर खाद रहेगा चारों तरफ क्यारी के वो होना चाहिए नाली ताकि बरसात के पानी उसमें न टिके अगर पानी टिक जाए in addition to this, they were taught about benefits of land leveling, selection of seeds, seed treatment, integrated pest management, and minimal use of pesticides. Ravi Pratyesh Mana training में गया था और मुझे वहाँ गेहूँ की एक नया पद्धति पद्धति जो है उसके बारे में बताया गया था। तो पहले तो हम अपने गांव में ये देसी तरीके से गेहूं छीट के बोते थे लेकिन जब हम ट्रेनिंग में गए वहां हमको एक-एक दाना डाल के मतलब डालने के लिए बताया गया था उसमें हम अपने देसी तरीके से बीज जैसे हम एक एकड़ में 40 किलो बीज डालते हैं तो उसमें बीज कम लगता है 5 किलो बीज एक एकड़ में पर्याप्त हो जाता है मैं एक वर्ग मीटर में क्रॉप कटिंग किया था गेहूं का तो हमको 800 ग्राम मिला था एक वर्ग मीटर में यानी 32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमको जो हम ड्रिबलिंग पद्धति से गेहूं का खेती किए थे उसमें उत्पादन मिला था जबकि हम देसी तरीके में 12 से 15 कुंटल तक का उत्पादन प्राप्त करते हैं फार्मर्स लर्न्ड हाउ टू यूज लैंड रिसोर्स एफिशिएंटली बाय कल्टीवेटिंग वेजिटेबल्स यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कृषक पाठशाला से हमें यह फायदा होता है सर जो जानकारियां बताई जाती हैं धान के विषय में धान की जब सीजन होती है तो धान के विषय में बताया जाता है पूरा जानकारी सब्जी के विषय में जब समय आता है वो बताया जाता है सब कुछ इससे हमसे बहुत सीख मिलती है जो जो नहीं जानते हैं वो पूरे हमको बताया जाता है बताने के बाद हम उस हिसाब से अपना खेती बाड़ी करते हैं और मैं अपने बाड़ी में तीस पौधे लगाया हूँ आम का वो लंगड़े किस्म के हैं पर साल दो चार पौधे ही फल दिए थे इस वर्ष पूरे पौधे फल दिए हैं आम जो लगाए हैं तीस पौधे हैं हमारे बाड़ी में उसको तार से रुंधाई कर दिए हैं पूरे बाड़ी को और वो आम के बगीचे के नीचे नीचे हम सब्जी की खेती भी कर लेते हैं अदरक लगा लेते हैं हल्दी लगा लेते हैं और प्याज भिंडी ये सब लगा लेते हैं उतने जमीन में दुगना फायदा होता है हमको आम भी मिल जाता है और सब्जी भी खाने के लिए कुछ बेचने के लिए मिल जाता है बाड़ी के बगल में बाँस लगाए हैं पहले तो झुंड हो जाता था पूरे ऐसे एक पूरे फंस जाते थे लेकिन हमको साहब लोग बताए कि इनको सफाई करिए ये पुराने बांस जो पकिया है उनको निकाल दीजिए और कच्चे कच्चे अपना बचा लीजिए उसी प्रकार से हम किए अब वो जो पकिया निकाल दिए उससे जो कल्ले निकालते हैं वो शुद्ध होते हैं और बड़े 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 हो जाते हैं और उसी से हम माने दो हज़ार तीन हज़ार एक कूढ़ा में दो हज़ार तीन हज़ार रुपये हमको प्रॉफिट हो जाता है द फार्मर्स हैव बीन एनरिच विथ नॉलेज एंड टेक्निक्स टू स्ट्रेंथन द इनकम बेस they have realized that the practice of agriculture can become profitable if done scientifically. The Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project has achieved its mandate. Those who received multiple benefits under the Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project will continue to grow economically under the National Rural Livelihoods Mission.